সবার প্রার্থনা আর চেষ্টা ব্যর্থ করে দগ্ধ নুসরাতের মৃত্যু ময়নাতদন্তের পর আজ মরদেহ হস্তান্তর নুসরাতের মৃত্যুতে ফেসবুকে নীরব কান্না বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে সমাজ রক্ষার আকুতি তদন্ত কমিটির সুপারিশে ঘুরপাক খাচ্ছে সড়কে শৃঙ্খলা সরকারকে কঠোর হবার আহ্বান ভারতে লোকসভা নির্বাচন শুরু আজ প্রথম ধাপে একানব্বই আসনে ভোট কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ম্যানিউকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমির পথে এগিয়ে পার্সা জুভেন্টাস আয়াস ম্যাচ ড্র স্বাগত ইনিপেন এর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আয়সা মাহমুদ এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম জানাবো বিস্তারিত ফেনীতে অগ্নিদগ্ধ মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হার মানলেন মৃত্যুর কাছে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে পাঁচ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বুধবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে মারা যান তিনি এর আগে তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় সম্ভব হয়নি নুসরাতের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বজন হারানোর এই আহাজারির সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই কারো বোনের মৃত্যুর সংবাদে কান্নার এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন নুসরাতের দুই ভাই আর মেয়ের মৃত্যুতে বাক্রোদ্ধ মায়ের জ্ঞান না ফেরায় ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে পাথর চাপা কষ্ট আর শোকের সাগরে ভাষা বাবার আকুতি হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে পাঁচ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে মাত্র আঠারো বছর বয়সেই মৃত্যুর কাছে হার মানতে হল নুসরাত জাহান রাফিককে ভয়াবহ নৃশংসতার শিকার হয়ে ছাড়তে হল পৃথিবী ফেনী সোনাগাজির মেয়ে নুসরাত এবছর আলিম পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিল সোনাগাজি ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষার্থী ছিল সে ছয় এপ্রিল পরীক্ষা কেন্দ্রে গেলে মাদ্রাসার ছাদে ডেকে নিয়ে তার গায়ে ক্যারোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায় মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা আগুনে নুসরাতের শ্বাসনালী সহ শরীরের আশি ভাগই পুড়ে গিয়েছিল তাকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিঙ্গাপুর পাঠানোর নির্দেশ দেন নেন চিকিৎসার সব ভার কিন্তু শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সিঙ্গাপুর নেওয়া সম্ভব হয়নি চিকিৎসকেরা লাইফ সাপোর্টে রেখেই একবার অস্ত্রোপচার করেন নুসরাতের কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়নি শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টায় বিফলে গেছে যে অবস্থায় তাদের তাকে ফ্লাইট করা ফ্লাই করা কোনোভাবেই সম্ভব না কারণ পাঁচ ঘন্টা ফ্লাই করা তারা কিছু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঔষধ মানে ট্রিটমেন্ট একটা নতুন প্ল্যান দিল সেভাবেও চালাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ সাড়ে নটার দিকে ওর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় তারপরে মারা গত সাতাশ মার্চ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা করেন নুসরাতের মা ছাত্রী স্বজনদের অভিযোগ মামলা প্রত্যাহারে রাজি না হওয়ায় অধ্যক্ষের অনুগতরা নুসরাতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ময়নাতদন্ত শেষে নুসরাতের মরদেহ সকালে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে পরে নুসরাতের মরদেহ ফেনী নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে পরিবার ফেনী সোনাগাজিতে বিকেলে তাকে দাফন করার কথা রয়েছে এ বিষয়ে আরও জানাতে ঢাকা মেডিকেল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ শরীফ মরদেহ কখন ময়নাতদন্ত এবং হস্তান্তর করা হবে আর দাফনের বিষয়ে পরিবার কি কিছু জানিয়েছে আসলে কালকে ডাক্তার সামন্তলাল জানিয়েছিলেন যে আজকে সকাল আটটা আটটায় ময়নাতদন্তের কাজ শুরু হবে এবং সেই ময়নাতদন্ত শেষ হওয়ার পর মরদেহ পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এরপর পরিবারের আমি সদস্যদের সাথে কথা বলেছি তারা যে বিষয়টি বলেছে যে তারা মরদেহ হাতে পাওয়ার পরেই সরাসরি ফেনীতে চলে যাবেন এবং সেখানে নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে একটি বিষয় হচ্ছে যে ময়নাতদন্ত সকাল আটটায় গতকালকে বললেও আমি এখন ঢাকা মেডিকেলের মর্গে আছি এখানে আসলে আটটায় শুরু হওয়ার 
হওয়ার মতো এখন পর্যন্ত তেমন কোনো লক্ষণ আমি দেখছি না কারণ সাধারণত বেলা নয়টার আগে অর্থাৎ সকাল নয়টার আগে ময়নাতদন্তের কাজ শুরু হয় না তেমন কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত নেই এই কারণে হয়তো ধারণা করা হচ্ছে যে সকাল নয়টা থেকে যদি ময়নাতদন্তের কাজ শুরু হয় সেক্ষেত্রে ঘণ্টা দুয়েকের মতো লাগতে পারে অর্থাৎ এগারোটার মধ্যেই এখান থেকে মরদেহ পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেয়া হতে পারে একটি বিষয় হচ্ছে যে গতকালকে চিকিৎসকগণ বলেছিলেন যে গতকাল অর্থাৎ বুধবার সকাল থেকেই নুসরাতের যে শারীরিক অবস্থা সেটি অবনতি হতে থাকে এবং কয়েক দফায় তিনি হার্ট অ্যাটাক করেন এবং এরপরে বিকেল নাগাদ তার অবস্থা ধীরে ধীরে একেবারে সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে এবং সবশেষে আমরা দেখলাম যে রাত সাড়ে নয়টায় নুসরাত আসলে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন কারণ এখানে তার যে গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া এটি একটা নৃশংস ঘটনা যেটি আসলে আমরা বিভিন্ন সময় দেখি বার্ন ইউনিটে যেসব রুগীরা আসেন তাদের কিন্তু বিভিন্ন দুর্ঘটনা থেকে তারা অগ্নি অগ্নিদগ্ধ হন কিন্তু নুসরাতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এখন পরিবারের সদস্যরা এই যে গায়ে যারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন নুসরাতের এর সাথে জড়িত যারা তাদের বিচারের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এবং নুসরাতের বাবা প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন যাতে এই ঘটনার সাথে জড়িত অর্থাৎ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পাশাপাশি অধ্যক্ষ সহযোগী যারা কারণ এই ঘটনা আমরা দেখেছি যে সাতাশ মার্চ এই নুসরাতকে যৌন হয়রানির কারণে এই পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয় এবং সেই মামলার পরে পরিবারকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষের সহযোগী অর্থাৎ অধ্যক্ষের কাছের লোকেরা নানানভাবে তাকে চাপ দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে নুসরাত তার যে পরীক্ষা চলছিল আলিম পরীক্ষা সেই পরীক্ষা দিতে কেন্দ্রে যায় এরপরে আমরা দেখেছি যে আসলে তাকে নৃশংসভাবে তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এরপরে ছয় এপ্রিলই তাকে এই ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছিল এরপর আমরা দেখেছি যে মৃত্যুর পর তার মাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল তো উনার শারীরিক অবস্থা এখন কেমন কিছুক্ষণ আগে আমি ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগ ঘুরে এসেছি সেখানে যতটুকু জানতে পেরেছি যে এখন পর্যন্ত ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন শুরুতে তাকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেবার পর তাকে ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং রাতে তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং জ্ঞান ফিরে আসার পরে তিনি কিছুক্ষণ পরপরই কান্নায় ভেঙে পড়েন এক পর্যায়ে চিকিৎসকগণ তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাতে ঘুম পাড়িয়েছেন তবে এখন তিনি যে ওয়ার্ডে আছেন সেই ওয়ার্ডের যে ইনি কর্তব্যরত ডাক্তার তার সাথে আমার কথা বলা হয়নি কারণ তিনি এখন পর্যন্ত আসেননি মূলত ঢাকা মেডিকেলের যে কার্যক্রম সেটি সকাল আটটা থেকে মূলত শুরু হয় কারণ এখানে তাদের যে ডিউটি ভাগ অর্থাৎ শিফট চেঞ্জের বিষয় রয়েছে কারণে তার সবশেষ যে অবস্থা এখন কি অবস্থায় আছে নুসরাতের মা এটি আসলে জানা সম্ভব হয়নি তবে চিকিৎসক যারা আছেন এখন দায়িত্বে তারা যতটুকু জানিয়েছেন যে তার অবস্থা এখন স্বাভাবিক কারণ রাতে তার ঘুম হয়েছে এবং ঘুমের ওষুধ খাই ঘুম পাড়ার পর তিনি আসলে এখন অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছেন কারণ আমরা দেখেছি যে মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনেই নুসরাতের মা অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং তাকে এই ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয় আর আমরা এখন মর্গের সামনে অপেক্ষা করছি ধারণা করা হচ্ছে যে সকাল আটটা না হলেও নয়টার মধ্যেই এই নুসরাতের মরদেহের ময়নাতদন্তের কাজ শুরু হবে শরীফ আপনি সাথেই থাকুন এবার ফেনী থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী নাজমুল হক নাজমুল নুসরাতের মৃত্যুতে তার সহপাঠী বা শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া কি আর সাধারণ মানুষই বা কি বলছেন এই বিষয়ে আপনি যেমনটা বলেছিলেন অগ্নিদগ্ধ হয়ে নুসরাত জাহান রাফি এই অকাল মৃত্যুতে শোকে বিহবল হয়ে পড়েছে পুরো সোনাগাজি উপজেলা আমি কথা বলেছিলাম নুসরাতের একাধিক সহপাঠী মাদ্রাসার শিক্ষক এবং স্থানীয় জনগণ জনপ্রতিনিধিদের সাথে তারা আসলে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না নুসরাতের এই অকাল মৃত্যুতে এই নুসরাত দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ পাস পেয়েছিল একদম মেধাবী ছাত্রী ছিলেন এবারও আলিম পরীক্ষায় জিপিএ পাস পাওয়ার জন্যই সে পরীক্ষা দিতে অংশ নিয়েছিলেন তার যে অকাল মৃত্যু হয়েছে এবং এটি যে একটি পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে সবাই সেই মাঠকটি তুলে ধরছেন আমি কথা বলেছিলাম এক স্থানীয় ওই মাদ্রাসার এক স্থানীয় প্রভাসক তিনি আসলে প্রথম দিকে মুখ খুঁজতে চাচ্ছিলেন না যেহেতু এখানে মাদ্রাসার গভর্নিং বোর্ডের একটি কমিটি আছে এবং মাদ্রাসার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে তারা আসলে সবাই নুসরাতের এই মানে বৈশাসিক এবং নিঃশংস এই হামলার ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবি করে এবং প্রকৃত দোষীদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্য জোর দাবি জানিয়েছেন 
আমি তার পরিবারের একাধিক জনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি যেহেতু গুজরাতের দুই ভাই বাবা মা সবাই ঢাকায় অবস্থান করছেন তার গ্রামের বাড়িতে আসলে নিকটজন বলতে তেমন কেউ নেই একজন বৃদ্ধ দাদিও আছে না পাশাপাশি মামলা পিবিআই তে হস্তান্তর করা হয়েছে তো এখন পুলিশের কার্যক্রম কি আর নতুন করে কি কেউ গ্রেফতার হয়েছে মামলাটি গতকাল দুপুরের পর পিবিআই তে স্থানান্তর করা হয়েছে আমাদেরকে এই তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেন জানিয়েছেন তবে এটি আসলে পিবিআই তে এখানে পিবিআই যেহেতু লোকালি কোনো টিম নিয়মিত কাজ করে না তারা বাইরে থেকে এসে কাজ করে এখানে একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিবিআই দায়িত্বে থাকে এটি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে তারা কাজ শুরু করেছে কিনা এই বিষয়টি আমরা এখনো জানতে পারিনি তবে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেছে পিবিআই কে দায়িত্ব দেওয়া হলেও তারা পিবিআই কে সর্বোচ্চভাবে সহযোগিতা করবে আর আর এই জিনিসটি জানতে চেয়েছেন যে আরো কেউ গ্রেফতার আছে কিনা আমি কথা বলেছিলাম আমরা তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সাথে তিনি আমাকে বলেছেন যে গতকালকে পর্যন্ত যে নয়জন আটক আছেন তাদেরকে গ্রেফতার আছে তাদেরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ভিতরে সাতজনের রিমান্ড হয়েছে নতুন করে আর কেউ গ্রেফতার বা আটক নেই তবে তারা এই মামলার সাথে তারা যারা জড়িত এবং তদন্তে যাদের যাদের নাম উঠে আসছে তাদের সবাইকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশের একাধিক টিম পুলিশের বিশেষ বিশেষ দল গোয়েন্দা পুলিশের একাধিক টিম মামলার তদন্তে কাজ করে যাচ্ছে এবং আসামিদের গ্রেফতারে কাজ করে যাচ্ছে ঢাকা মেডিকেল এবং ফেনী থেকে সরাসরি জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা এ প্রসঙ্গে আরও কিছু খবরে চলে যাচ্ছি নৃশংসতার শিকার ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির অকালে চলে যাওয়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নীরব কান্নার ঝড় তুলেছে আবেগ মেশানো প্রতিবাদ আর ক্ষোভের প্রকাশ নানা জনের স্ট্যাটাসে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে সমাজ সুরক্ষার আকুলতা ফুটে উঠেছে পাতায় পাতায় অবশেষে সব ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান মাদ্রাসায় পড়েও পাশবিকতার বিরুদ্ধে লড়তে দ্বিধা করেননি একটুও মামলা করে প্রচলিত আইনের আওতায় আনতে চেয়েছিলেন শিক্ষক রূপী নরপশুকে সেটাই হলো কাল কেরোসিনের আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণার মধ্যে বাঁচার আকুতি নিয়ে টিকে ছিলেন পাঁচ দিন নুসরাতের অকালে এই চলে যাওয়ায় শোক আর প্রতিবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নৃশংসতায় সকলকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবিও জানান অনেকে নারীর প্রতি নৃশংসতা বন্ধের আকুলতাও ছিল অনেকের ফেসবুক স্ট্যাটাসে ছিল নির্মমতা আর পাশবিকতা বন্ধের দাবিও অনেকের আক্ষেপ ষোলো কোটি মানুষের প্রার্থনাও বাঁচাতে পারেননি নুসরাতকে অপমান ক্ষোভে আর প্রতিবাদের ঝড় ফেসবুকের পাতায় পাতায় রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নুসরাতকে আগুন দেওয়ার মামলার তদন্ত পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই এ হস্তান্তর করা হয়েছে নুসরাতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যাহার করা হয়েছে সোনাগাজী মডেল থানার ওসি মোয়াজেম হোসেনকে মামলার প্রধান আসামি মাদ্রাসা অধ্যক্ষ সিরাজউদ্দৌলাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ নুসরাতকে আগুনে ঝুলসে দেওয়ার পর হত্যা চেষ্টা মামলা করেছিল পরিবার এ মামলায় এখন পর্যন্ত এজাহারভুক্ত তিনজন ও সন্দেহভাজন ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ তাদের মধ্যে এজাহারভুক্ত আসামি জোবায়ের আহমেদকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় এছাড়া ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নুসরাতের সহপাঠী ও মাদ্রাসা অধ্যক্ষের ভাগ্নি উম্মে সুলতানা পপিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রধান আসামি মাদ্রাসা অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোলাকে বুধবার সাত দিনে রিমান্ডে পেয়েছে পুলিশ সে সঙ্গে গ্রেপ্তার আরও ছয়জনকে পাঁচ দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন ফেনী জজ আদালতের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম সরাফুদ্দিন আহমেদ আরিফুল ইসলাম এবং আফসার উদ্দিন এই তিনজনের আজকে বিজ্ঞ আদালতের রিমান্ড শোনা হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত আমাদের বক্তব্য শোনে এক নম্বর মামলার এজাহার নামি এক নম্বর আসামি এস এম সিরাজুদ্দোল্লাহকে সাত দিন এবং অপর দুইজন আসামিকে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর নুসরাতের মৃত্যুর পর মামলাটি হত্যা মামলায় পরিণত হচ্ছে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বাদীর আইনজীবীরা সিরাজুদ্দোল্লাহ কারাগারে বসে ষড়যন্ত্র করে লোক পাঠিয়ে এই ব্যক্তিম নুসরাত জাহান রাফিকে হত্যা করার জন্য কেরোসিন ঢেলে তার গায়ে আগুন দিয়েছে এই আসামিদেরকে রিমান্ডে নেওয়ার পরে নিবিহ জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে এই হত্যাকাণ্ডের এই লোভস গণনা গণনার রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে আমরা মনে করি এদিকে সোনাগাজী থানার ওসি মোয়াজ্জেম হোসেনকে আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান এপিবিএন এ সংযুক্ত করা হয়েছে মোয়াজ্জেম মামলাটি ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ ছিল নুসরাতের পরিবারের এছাড়া মামলা তদন্তের দায়িত্ব থানা পুলিশ থেকে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে প্রভাবমুক্ত তদন্তের স্বার্থে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার এস এম জাহাঙ্গীর আলম
इंडिपेंडेंट न्यूज डेस्क राजधानी डेमराय शिशु मनिर हत्या मामल में मस्जिद इमाम सह तीन आसामी के ग्रेप्तार कर पुलिस मंगलवार राजधानी विभिन्न एलिक अभिजान चालिए तर ग्रेप्तार है प्राथमिक जिज्ञास हत्याकांडे जड़ित तो थार कथा स्वीकार कर पुलिस एदि के ग्रेप्तार आब्दुल जलिल हादी और अकराम होसेन के बुधवार पांच दिन रिमांड दिए आदालत और आहम्मद सफी तोहा के टंगी शिशु संशोधन केंद्रे पाठाना हो गत सोमवार राजधानी डेमर आठ बचर शिशु मद्रासा छात्र मनिर होसेन के शाश्रोधे हत्यार पर तरवार मुक्तिपण दाबी कर हत्याकारी पर दिन निर्माणाधीन मस्जिदुल इशा मस्जिद द्वित और तृत्य तलार सीढ़ी के बस्ताबंदी मनिर मरदेह उद्धार कर पुलिस पुलिस बद्रासार अध्यक्ष आब्दुल जलिल हादी अकराम होसेन और अहम्मद सफी तोफा मनिर होसेन के अपहरण और हत्या जड़ित मंगलवार राजधानी विभिन्न एलिक अभिजान चालिए तीन जन के आटक कर प्राथमिक जिज्ञास हत्याकांडे जड़ित थार कथा स्वीकार कर घटना पुरो दाय स्वीकार कर स्वीकारोक्ति दिए तथ्य उपत्य सक्य प्रमाण शिशु श्रेणी छात्र मनिर मरदेह आघात चिन्ह छोड़ा पुलिस हत्याकांडे घटन मंगलवार तीन जन के आसामी कर मामला करें बाबा सैदुल हक नूरजान्नाथेंडेंट मयमसिंह सीटी करपोरेशन प्रथम निर्वाचन नहीं उद्दीप्त नगरबासी सब कटी केंद्रे भोट है इविएम नतून पद्धति के इतिबाचक बोलो एर व्यवहार नहीं कि उद्विग्न भोटारा तब एर व्यवहार सम्पर् भोटार सचेतन करवाचन कमिशन नवगठित मयमसिंह सीटी करपोरेशन प्रथम निर्वाचन पांच मे एक सत्ाशी केंद्र सब कटी इलेक्ट्रनिक भोटिंग मेशन इविएम भोट ना तब इविएम व्यवहार पद्धति धारणा दरकार मन कर सदर उपजिला निर्वाचन इविएम भोट हो इनशाला खुशी एक् सीटी करपोरेशन निर्वाचन इविएम भोट हो अवश्य आनंदित शिक्षित लोक किसते बसिभाग लोक भोटार तो मकटिंग भोटार एजुकेशन बोलें सबगल पदक्षेप पर्याय्रमे ग्रहण करब जनगण के द्वार दौर गड़ाई चले जाब ताके मयम सिंह सीटी निवाचने एब भोट देवें दुई लाख छियानबी हजार नश आठ भोटार इंडिपेन्डेंट निज डेस्क सड़क श्रृंखला एन घूरपा खा नाना तदंत कमिटी सुपारिश माल मध्य वास्तव में परिसित उन्नति है मोटे जानबन मालिक श्रमिकर जवाबदिहिता ना थका संश्लिष्ट सरकारी प्रतिष्ठान उदासीनता और समन्वयहनतार कारण यह अवस्था मत विश्लेषक समस्या चिन्हित तो हो समाधान पथ देखान सुपारिश माल दरकार शुद्ध सुपारिश वास्तवये सरकार कठोर अवस्थान बस चापा रमिजुद्दीन कलेजे दु शिक्षार्थी मृत्यु एवं परवर्ती छात्र सड़क निरापत्ता आंदोलन परिप्रेक्षित तदंत तो कमिटी हो दफाय दफाय सुपारिश तैरि कि गल आठ मासे परिस्थिति उन्नति है खूब बसि कमचेना सड़क दुर्घटना दुर्घटना बंध और सड़के श्रृंखला आनते सबक नौमंत्री शाहजहान खान के आहवान कर गठित तदंत तो कमिटी एक सौ एगारो सुपारिश वास्तवयन आशय विश्लेषक गत पांच बचरे सड़के निरापत्ता निश्चित करते 
কয়েক হাজার সুপারিশ জমা পড়েছে সরকারি দপ্তরে কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় কার তত্ত্বাবধানে সেগুলো বাস্তবায়ন হবে সেই জটিলতায় আটকে আছে সড়ক নিরাপত্তা আমি সুপারিশ দিলাম সুপারিশটা যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাকশনে না যাচ্ছে এবং অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য যে চেইনটা দরকার হয় অর্থায়ন দরকার হয় সংস্থা দরকার হয় এবং সংস্থাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য যেই দিক নির্দেশনা দেওয়া থাকে সেটার কোনোটাই উপস্থিত না থাকার ফলে কেন বলে এখন আরম্ভ করতে হবে ওই নতুন সুপারিশমালা দিক নির্দেশনা এটা সময় কিন্তু অনেক আগে চলে গেছে রাজধানী ঢাকায় সড়ক ব্যবস্থা নিরাপদ করতে গত বছরের আঠারো আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেয়া হয় নয় দফা নির্দেশনা রাস্তায় চলাচলের সময় বাসের মূল দরজা বন্ধ রাখা বাস স্টপের বাইরে যাত্রী ওঠানামা না করানো চালক সহকারীর লাইসেন্স বাসে ঝুলিয়ে রাখা সহ সহজে বাস প্যান করার মতো কিছু নির্দেশনা ছিল তাতে কিন্তু সাত মাস পেরিয়ে গেলেও নির্দেশনার বাস্তবায়ন নেই রাজনৈতিক দৃঢ়তার একটা ঘাটতি দেখতে পাচ্ছি সদিচ্ছেটা আছে হয়তো কি সমাধান তো দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেই সমাধান আটকে যাচ্ছে যখনই বাধা আসছে তখন আছে দেখা যাক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ প্রতিবেদনের তথ্য বাংলাদেশে বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষের দু হাজার সালের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি করা হয় নাফিজ দোবলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ট্রাফিক শৃঙ্খলা ফেরাতে বিশেষ টাস্ক ফোর্সের সতেরো দিনের অভিযানে মামলা হয়েছে তিন হাজার গাড়ির বিরুদ্ধে রেকারিং ও ডাম্পিং হয়েছে বহু গাড়ি এর প্রভাব পড়েছে সড়কে কমে গেছে গাড়ির সংখ্যা হঠাৎ পাবলিক বাস সংকটে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ তবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে ফিটনেসবিহীন লক্ষ ঝক্কর বাসের বিরুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে যেসব বাসের ফিটনেস মেয়াদ শেষ হয়েছে কিংবা বাতিল হয়েছে রুট পারমিট সেসব বাসের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দিচ্ছে বিশেষ টাস্ক ফোর্স চব্বিশে মার্চ থেকে এ অভিযান চলছে সাড়ে বারো হাজার গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযানে মামলা হয়েছে প্রায় তিন হাজার রেকারিং করা হয়েছে তিন হাজার তিনশো নয়টি এবং ডাম্পিং হয়েছে দুইশো দুইটি গাড়ি বাসের যে কন্ডিশন খারাপ এই ধরনের বাস আমরা এখন রাস্তায় চলার ব্যাপারে জিরো টলারেন্সে আছি আমরা এই বাসগুলো ধরতেছি এবং আমাদের ডাম্পিং হয়েছে আমাদের সেই ডাম্পিংয়ে আমরা এই বাসগুলো ডাম্পিং করতেছি তো আমরা এখন বলতে পারি যে এই লক্ষ ঝকর বাসের সংখ্যা একেবারেই নেই অভিযানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মিলছে না চালকের সঠিক কাগজপত্র গাড়ির কোনো ফিটনেস ও রুট পারমিটের যথাযথ কাগজ পাওয়া যায় না এর চলে বাইপেল থেকে মহাকালী পর্যন্ত এখন রুট পারমিট নাই কেন নাই মালিক করে নাই আমাদের এইভাবে চালাইতে বলছে কি করবো কাগজ করতেছে উনি এই সমস্ত লক্ষ জক্কর এবং ফিটনেসবিহীন বাসকে ডাম্পিং করে রেখেছে পাশাপাশি যে সমস্ত ড্রাইভারের বা চালকের লাইসেন্স নেই তাদেরকেও লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত থেকে শুরু করে মামলা দেয়া হচ্ছে যার কারণে গত দুই থেকে তিন সপ্তাহ ধরে রাজধানীতে তীব্র পরিবহন সংকট দেখা দিয়েছে অফিস শুরু ও শেষ সময়ে যানবাহন পেতেই বেশি ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে এক ঘন্টা যাবৎ এখানে দাঁড়ায় আসে বাস পাওয়া যাচ্ছে না বিকাশ ভিআইপি কোনো পাওয়া যাচ্ছে না তারপরে পাঠা উবার এগুলোতে রিকোয়েস্ট দিচ্ছি এগুলো তো রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করতেছে না মোট মোট কথা একটা মানে ভোগান্তির মধ্যে আসি আর কি হঠাৎ করে এই বাস নাই রান্নাঘর যায় বাসগুলো যায় এগুলো কম পাইতেছি বলাকা কম পাইতেছি অনেক রকম গাড়িগুলো কম আর কি বিকল্প বাসের ব্যবস্থা না করে এমন সারাসি অভিযানের সমালোচনা সাধারণ মানুষের তবে পুলিশ বলছে বারবার নোটিশ দেওয়ার পরও রাস্তায় ফিটনেসবিহীন বাস নামানোয় এই অভিযান আবদুল্লা আল রাফি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সড়কে শৃঙ্খলা না ফেরার জন্য পথচারী ও প্রভাবশালীদের আইন না মানার প্রবণতাও অনেকাংশে দায়ী বলছেন বিশ্লেষকেরা। তাদের মতে সড়ক নিরাপত্তার জন্য দরকার আইনের সমান প্রয়োগ ট্রাফিক পুলিশ বলছে পথচারীদের বাগে আনতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা জীবনের ঝুঁকি জেনেও এভাবেই রাস্তা পারাপার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ নিয়ম ভাঙছেন অনেকটা সচেতন ভাবেই রাস্তার জেব্রা ক্রসিং পথচারী পারাপারের নির্ধারিত জায়গা হলেও এখানে থামানো হচ্ছে বাস সড়কে চলার নিয়ম জানলেও আইন ভাঙার প্রবণতাই বেশি আবার তাদের আছে নানা অজুহাত ঠিক আছে রাস্তাটা ফ্রি ছিল এই কারণে আসলে না এটা ঠিক হয়নি আমার ফ্রেন্ডস চলে গেছিল তো আমিও আসলে ওর পিছন পিছন চলে গেছিলাম পথচারীদের অসচেতনতা কিংবা ইচ্ছে করে আইন ভাঙার কারণেও বাড়ছে দুর্ঘটনা বলছে পুলিশ ব্যক্তিগত সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হতে হবে এবং নিজের নিয়ম মেনে চলতে মেনে চলতে হবে 
বিশ্লেষকরা সকরা বলছেন যেখানে সেখানে জেব্রা ক্রসিং এবং ফুট ওভার ব্রিজ বানিয়ে লাভ নেই সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা আর তার বাস্তবায়ন কেউ যদি বলে আমাদের জেব্রা ক্রসিং আছে পথচারীরা মানছে না এটা কিন্তু কমপ্লিট পথচারী বলবো না এটা সত্যিকার অর্থে সিগন্যালটাকে আমাদের কিন্তু এখন কার্যকরী যে কোনোভাবে হলো করতে হবে পুলিশ বলছে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে চলছে নানামুখী উদ্যোগ তবে বিশ্লেষকদের মত বিশৃঙ্খলার জন্য কম দায়ী নয় সরকারও সবার বিরুদ্ধে আমরা সমান দৃষ্টিকোণ থেকে এই আইনটা আমরা প্রয়োগ করেছি উল্টোপথে চলাচলের জন্য হয়তো সব ক্ষেত্রে পারা সম্ভব হয় না যখন আমাদের চোখে পড়ে বা আমাদের দৃষ্টির ভিতরে থাকে আমরা এগুলো করে থাকি সরকারকেই এই দায়িত্বটা নিতে হবে এবং পুলিশকে সেই অভয় বাণী দিতে হবে আইন সবার জন্য সমান নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি থামলে এই জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার হওয়ার কথা পথচারীদের তবে নিয়মের তোয়াক্কা না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিনিয়ত রাস্তা পারাপার হচ্ছেন তারা পথচারীদের এই প্রবণতা কমানো না গেলে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো যাবে না বলছেন বিশেষজ্ঞরা খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিশ্বের অন্যতম বড় বিকল্প বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা ইনভেস্ট কর্প বুধবার সন্ধ্যায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে ইনভেস্ট কর্পের নির্বাহী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বিন মাহফুদ আলারদি এ আগ্রহ জানান সাক্ষাৎ শেষে প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানান প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন আলারদি প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে ইনভেস্ট কর্পকে বিনিয়োগের আহ্বান জানান পরে শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনার এ ডাব্লিউ জে সি বি সিলভা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন তিনি শ্রীলঙ্কায় কমনওয়েলথ স্থানীয় সরকার সম্মেলনে যোগদানে সে দেশের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণপত্র প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন মাদারীপুরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাকা লেগে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন বুধবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে সদর উপজেলার মঠের বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা হয় পুলিশ জানায় শরীয়তপুর থেকে মোটরসাইকেল করে ওই দুই তরুণ মাদারীপুরের দিকে যাচ্ছিলেন মঠের বাজার এলাকায় পৌঁছার পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পূর্ণ বোঝাই একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লাগলে মোটরসাইকেলটি দুমড়ে মুছড়ে যায় এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন রাতেই নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে নেওয়া হয় মেহেরপুরে দুদল মাদক ব্যবসায়ীদের গোলাগুলিতে ফজরুল হক নামের এক মাদক কারবারি নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ রাত আড়াইটার দিকে গাংনি হাড়াভাঙা ঈদগা মাঠের পাশে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানিয়েছে বুধবার রাতে হাড়াভাঙা ঈদগা মাঠের পাশে গোলাগুলির শব্দ শুনে পুলিশের দুটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত পালিয়ে যায় পরে সেখানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কাজীপুর গ্রামের ফজরুল হকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে দেখে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি বন্দুক ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে নিহত ফজরুলের নামে গাংনি থানায় বেশ কয়েকটি মাদকের মামলা রয়েছে বলে দাবি পুলিশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রার পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু আয়োজন গোপালগঞ্জে বৈশাখী মেলা ঘিরে কর্মমুখর কুমারপাড়ার মৃৎশিল্পীরা পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রায় তুলে ধরা হয় বাংলার লোকজ ঐতিহ্য বাঘ পেঁচাসহ বিভিন্ন মোটিফে চলছে হরেক রকমের প্লাকার্ড আর মুখোশ তৈরি চোত্রের মাঝামাঝি থেকে কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীরা টিচাররা তাছাড়া আমাদের সিনিয়র জুনিয়র সবাই মিলে কাজ করতে অনেক ভালো লাগে আমরা হচ্ছে অনেক নতুন নতুন কাজ শিখতে পারছি সো আমরা অনেক বেশি আগ্রহী কাজের প্রতি বর্ষবরণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের প্রতিপাদ্য আমরা যদি না জাগিমা কেমনই সকাল হবে যার মাধ্যমে সবাইকে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান আয়োজকদের বছরে আমাদের এটাই প্রত্যাশা এই বছরে প্রত্যেকটা মানুষ যেন তার নিজের জায়গা থেকে তার নিজের দায়িত্বটা পালন করে সে নিজে যেন দুর্নীতি থেকে মুক্ত হয় সে নিজে যেন রাস্তা পারাপার সঠিকভাবে হয় আর ড্রাইভাররা যেন সুন্দরভাবে চালায় বর্ষবরণের অন্যতম আকর্ষণ বৈশাখী মেলা সেজন্য গোপালগঞ্জের কুমোরপাড়ায় মাটির তৈরি নানা উপকরণ করছেন মৃৎশিল্পীরা আমরা পহেলা বৈশাখে এই সব মাল জিনিস তৈরি করি মাটির অনেক রকম জিনিসই তৈরি করা হয় বর্তমান প্লাস্টিকের সামগ্রীর কারণে বর্তমানে আমাদের কাঁচামালের ভ্যালুটা অনেকটা কম বিভিন্ন সাইড যাবে বিভিন্ন জায়গা মেলা করতে যাবে মাটির তৈরি পুতুল ব্যাংক হাড়ি পাতিল সহ এসব মৃৎশিল্প বিক্রি হয় দশ থেকে দেড়শো টাকায় মোস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক এবারে শেষ করব সংবাদ তার আগে শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরেকবার 
সাবার প্রার্থনা আর চেষ্টা ব্যর্থ করে দগ্ধ নুসরাতের মৃত্যু ময়নাতদন্তের পর আজ মরদেহ হস্তান্তর নুসরাতের মৃত্যুতে ফেসবুকে নীরব কান্না বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে সমাজ রক্ষার আহুতি তদন্ত কমিটির সুপারিশে ঘুরপাক খাচ্ছে সড়কের শৃঙ্খলা সরকারকে কঠোর হওয়ার আহ্বান ভারতে লোকসভা নির্বাচন শুরু আজ প্রথম ধাপে একানব্বই আসনে ভোট কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ম্যানিউকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমির পথে এগিয়ে বার্সা ইউভেন্তাস আয়াস ম্যাচ ড্র এই ছিল এখনকার সংবাদে আমন্ত্রণ পরের আয়োজন